ఈరోజు మరొకసారి శాసన మండలి కాంట్రవర్సీకి వేదికగా మారింది ప్రధాన కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ శాసన మండలి సభ్యులు తమకున్నటువంటి సంఖ్యా బలాన్ని వాడుకుంటూ తాము చేసినటువంటి అవినీతిని కప్పుపుచ్చుకునే విధంగా ఈరోజు పారదర్శకత జవాబుదారీతనం అవినీతి రహితం అనే ఒక మూల సూత్రాలతోటి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతున్న నేపథ్యంలో ఆ దిశలో చట్టాలు చేసి ఈరోజు చట్టాలను మరి అమల్లోకి తీసుకురావాలని చెప్పే ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఈరోజు కౌన్సిల్లో మరి ప్రవేశపెడుతున్న సమయంలో వాటిని అడ్డు అడ్డుకునేదానికి ఒక కుట్ర ఈరోజు శాసన మండలి వేదికగా అయిందని చెప్పి ఈరోజు నిజంగా చాలా దుర్దినం ఒక బ్లాక్ డే ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యానికి అట్లాగే రాజ్యాంగబద్ధంగా నడిపించాల్సినటువంటి సభలను మరి చైర్మన్ గారు ఒక పథకం ప్రకారం వారు లేకపోవడం మరి అట్లాగే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆ సీట్లు కూర్చోపెట్టి ఏ విధంగా మరి ఆ సభను తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా వాడుకోవాలో అన్ని రకాలుగా అన్ని రూల్స్ను తుంగలో తొక్కి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మరి సాంప్రదాయాలు ప్రొసీజర్లు పదే పదే మూడు గంటల పాటు మరి ఈరోజు మంత్రులం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి శాసన మండలి సభ్యులు అందరం మరి ముక్త కంఠంతో పదే పదే ఉటంకిస్తూ మరి డిప్యూటీ చైర్మన్ గారికి విన్నవించుకున్నా కూడా అది చెవిటివాడి ముందు శంఖం ఊదినట్టుగా ఈరోజు అన్నింటినీ తొంగలో తొక్కి మరి అతి ముఖ్యంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈరోజు మరి పాస్ చేయాల్సినటువంటి అప్రాపరేషన్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సైతం లెక్క చేయకుండా ఈరోజు ఏకపక్షంగా ఆ యొక్క రెండు బిల్లులను ఏదో విధంగా అడ్డుకోవాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ శాసన మండలి సభ్యులు ప్రవర్తించిన తీరు నిజంగా ఆక్షేపనీయం మరి యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈరోజు మరి యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఈరోజు నాకు అనుభవం ఉందని చెప్పి బుక్కులు పెట్టి మరి రూల్స్ బుక్కులు ఎప్పుడు పట్టుకొని గత పది సంవత్సరాలు నేను కూడా చూడడం జరిగింది ఆ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ అని చెప్పి సెక్షన్ అన్నింటినీ మరి వల్ల వేస్తూ చెప్తా ఉంటారు అది కేవలం చెప్పడానికి మాత్రమే పాటించడానికి కాదు అని చెప్పి ఈరోజు తెలిసింది మేము అనేక అనేక పర్యాయాలు చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు బిల్స్ ఉన్నాయి బిల్స్ పాస్ అవుతాయి సీక్వెన్స్ ప్రకారం మీరే ఇచ్చారు ఈరోజు బిజినెస్ వాళ్లే ఏ విధంగా బిజినెస్ జరగాలని చెప్పి ఆ బిజినెస్ మరి ఐటమ్స్ అన్ని ఐటమ్ బై ఐటమ్ బిల్స్ చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత చివరిగా అప్రాపరేషన్ బిల్స్ మరి డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఇవన్నీ పాస్ చేసుకుని మరి ఈరోజు శానిటైజ్ చేసుకోవాల్సింది సాంప్రదాయం సాంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా ఈరోజు వాళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరు అనేక మరి సార్లు మేము చెప్పడం జరిగింది ఆ రూల్ బుక్స్ అందరి చేతుల్లో ఈరోజు మంత్రులందరూ రూల్స్ బుక్ పెట్టుకొని పదే పదే ఆ రూల్స్ను ఊటంకిస్తూ ఇదిగో వాళ్ళు ఈరోజు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తీర్మానం సెక్షన్ నైన్టీ అనేది పూర్తిగా ఆక్షేపణీయం అవసరమే లేదు ఈరోజు ఎందుకంటే అప్రాపరేషన్ బిల్స్ అయిన తర్వాత మరి ఈరోజు ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మరి మరి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి మరి ఈ యొక్క సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఈ యొక్క బిల్స్ పాస్ చేసుకోవాలి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్ ఇది కాబట్టి మనం పాస్ చేసినటువంటి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ జూన్ థర్టీత్కి అయిపోతుంది దాని తర్వాత ముందుకు పోవాలంటే బడ్జెట్ పాస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఇవన్నీ తెలుసు తెలిసి కూడా ఈరోజు ఒక పథకం ప్రకారం కుట్ర పొన్ని ఈరోజు సెక్షన్ నైన్టీ అంటే ఆ సెక్షన్ ప్రకారం ఏదో ఒక అంశాన్ని మోషన్ ఒకటి తీసుకొచ్చి చర్చించాలనే ఒక సాధారణ మరి మోషన్ను తీసుకొచ్చి ఆ బిల్లుల ద్వారా ఆ బిల్లులు రెండులు ఏవైతే ఆ యొక్క రాజధాని వికేంద్రీకరణ కానివ్వండి సిఆర్డి చట్టాన్ని అందులో పొందుపరిచి వాటి మీద డిస్కషన్ చేసుకుని ఈ సెలెక్ట్ కమిటీ అని చెప్పి ఏదో ఒక దురుద్దేశంతో వాళ్ళని అడ్డుకోవాలనే ఒక పథకం ప్రకారం ఆ లెటర్ను అప్పటికప్పుడు సృష్టించాలి మరి ఆ రోజు సెక్షన్ ఈరోజు సెక్షన్ నైన్టీ ప్రకారం మరి అది ఈరోజు మరి డిస్కషన్ తీసుకోవాలంటే ఒక రోజు ముందు చెప్పాలి మరి ఈరోజు మరి లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ను మరి సంప్రదించాలి లీడర్ ఆఫ్ లెజిస్లేట్ మరి లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ని సంప్రదించాలని చెప్పి ఆ రూల్స్ సెక్షన్స్ అన్నింటినీ బుక్ పట్టుకొని సెక్షన్ నైన్టీ సెక్షన్ నైన్టీ ఫోర్ సెక్షన్ నైన్టీ సెవెన్ ఇలాంటివన్నీ ఊటంకిస్తూ మరి డిప్యూటీ చైర్మన్ చెప్తా ఉంటే అసలు వాళ్ళకి ఎక్కడనే ఎక్కలేదు ఈ ఐటమ్స్ అన్ని మూడు గంటల పాటు అవిశ్రాంతంగా మేము పోరాటం చేసాం అయినా కూడా వాళ్ళ కనికి రాలేదు ఏదో విధంగా మరి ఈవెన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆదేశాలను సైతం పక్కన పెట్టేసి మరి ఆయన పత్ర మరి ముఖ్యంగా యనమల రామకృష్ణ గారు ఈరోజు ప్రవర్తించిన తీరు నిజంగా అది పెద్దల సభ మొత్తం చిన్నపోయిందని చెప్పి మాత్రం ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజలు అది దాన్ని చూస్తే మాత్రం చెప్పగలరని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఏదేమైనప్పటికీ ఖచ్చితంగా న్యాయం మా పక్కన ఉంది ధర్మం మా పక్కన ఉంది మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ చట్టాలని ముఖ్యంగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాల మరి అభ్యున్నతికి 
ముఖ్య రాష్ట్రాన్ని సమతుల్యంతో అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాలు చేస్తా ఉన్నారు మరి ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక లిటిగెంట్ పార్టీ అని మనం చూసాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు ఏ విధంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అడ్డుకోవాలని మరి ఈ చేస్తున్న అభివృద్ధి ప్రజలు ఈ రోజు సంతోషపడుతున్న ఆ యొక్క తరుణాన్ని చూసి ఓర్వలేక మరి కడుపు మంటతోటి ఈ రోజు ఈ చట్ట సభల్లో కూడా దాన్ని వ్యక్తపరిచి దాన్ని విషం చిమ్మి మరి ఈ రోజు ఈ యొక్క అప్రాపరేషన్ ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు ఈ దేశ చరిత్రలో బహుశా రాష్ట్ర చరిత్రలో కాదు దేశ చరిత్రలో కూడా ఎవరు కూడా ఏ ప్రతిపక్షం కూడా అప్రాపరేషన్ బిల్లును అడ్డుకొని బడ్జెట్ను అడ్డుకొని ముఖ్యంగా జీత భత్యాలు ఏవైతే ఆ బిల్లు పాస్ చేస్తే కానీ జీత భత్యాలు రాని పరిస్థితుల్లో అలాంటి బిల్లు ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లికేషన్ అది అలాంటి దాన్ని సైతం వారు వారు విస్మరించడం అనేది నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజాస్వామ్యం మీద రాజ్యాంగం మీద ఎంత గౌరవం ఉందో ఈరోజు తెలుస్తా ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది ఈరోజు ఎవరు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా కూడా చట్టాలు రాకుండా చేసినా కూడా ఈరోజు పారదర్శకంగా మా ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా అవినీతి రహిత పరిపాలన అన్ని దేశంలో ముందుకెళ్తాం ఎవరిని మరి ఉపేక్షించాం అవినీతి చేసిన వాళ్ళని ఎవరిని ఉపేక్షించేది లేదు దానికి కులం రంగు పూసి లేకపోతే ప్రాంతాల రంగు పూసి తప్పించుకోవాలని చూసినా కూడా మరి చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది చట్టం చేతులు చాలా చాలా పెద్దవి కాబట్టి ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో వీటిని కూడా ఏదో విధంగా మరి దానికి దారి చూపుతాడు భగవంతుడు మరి మంచి పని చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్చర్యస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి మా నాయకుడు మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి తదుపరి కార్యక్రమాన్ని మరి చేపడతామని చెప్పి తెలియజేస్తాం